بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از مس شاہینہ فاروق ویلکم آل آف یو ان ایٹ ایکسپلینیشن ان آر ایٹ ایکسپلینیشن وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو چیپٹر ایل سی ایم ریویو ان دا لاسٹ ایکسپلینیشن اسٹوڈنٹس وی ہیو لرن اباؤٹ ایل سی ایم دیٹ ہاؤ ٹو فائنڈ فرسٹ ملٹیپلس ان ملٹیپلس وی مسٹ ہیو ٹو فرسٹ write down the product of the particular number or the given number یعنی جو بھی آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ کو اس کے تمام پروڈکٹس لکھتے ہیں یعنی ٹیبل لکھنا ہے ٹیبل میں پورا ٹیبل نہیں لکھا جاتا صرف آپ اس کے پروڈکٹس لکھتے ہیں دین سیکنڈ اسٹیپ وی ہیو فائنڈ آؤٹ دا کامن ملٹیپلس ان دا کامن ملٹیپلس وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا نمبرس وچ آر سملر ان بوتھ دا ملٹیپلس اگر دو نمبرس آپ کو دیے تو ان کے ملٹیپلس چیک کرنے ہیں کہ کون سے نمبرس سملر آ رہے ہیں Then in LCM third step, we have to find out the lowest common multiples of the given number. Methods to find LCM. Students, we are going to learn two methods to find out LCM. The first method is factor method and the second method is division method. Factor method. This is one of the method to find LCM by using prime numbers. So it is called prime factorization method. Finding the LCM using prime factorization. In this we have to follow these steps. Find the prime factorization of given numbers. Second we have to write down all the common factors. Then we have to write down uncommon factors. And after this, we have to multiply both the uncommon and common factors together to get the LCM. Now we understand this factorization method through an example. Let us find the LCM of 12 and 80. Now first we will take the number 12. 12 ko humne ke baad hume check karna hai isse ki 12 jo hai such a smallest prime factor number prime number mein aata hai nahi aata hai, theek hai? سب سے پہلے جو پرائم سمالسٹ نمبر ہے دیٹ از ٹو ہمارا سمالسٹ پرائم نمبر جو ہے وہ ٹو ہے ٹو کے ٹیبل میں ٹویلو چیک کیا ہم نے ٹو سکس آر ٹویلو ویری گڈ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے سکس اگین سمالسٹ پرائم نمبر میں آتا ہے ٹو ہی ہمارا سمالسٹ سب سے پرائم نمبر ہے وی نو ٹو تھری زا سکس تو ہم نے ٹو ٹائم تھری لکھا سکس ٹو کے بعد ہم نے دوبارہ چیک کیا کہ ٹو کے ٹیبل میں تھری آتا ہے وی نو کہ ٹو کے ٹیبل میں تھری نہیں آتا سیکنڈ پرائم نمبر ہمارے پاس ہوگا پھر تھری تھری میں چیک کیا یس تھری ون زا تھری اس طرح جب آپ کو لاسٹ میں ون مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا ایک جو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹویلو کا نمبر اس کے فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کر دیے یعنی دا فیکٹرز آف ٹویلو اور ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو ملٹی پلائی بائی تھری اسی طرح اب ہم ایٹی کے فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کریں گے پرائم فیکٹر اب ٹو کے ٹیبل ٹو ہمارا اسمالسٹ پرائم نمبر ہے سب سے پہلے ٹو میں ہی چیک کریں گے ٹو فورٹی زا ایٹی پھر اگین آپ فورٹی جو ہے وہ ٹو کے ٹیبل میں اگین آتا ہے ٹو ٹوینٹی زا فورٹی پھر ہمارے پاس ٹوینٹی نمبر ہے اگین ٹو کے ٹیبل میں ٹو ٹین زا ٹوینٹی ٹین بھی ہمیں پرائم نمبر ٹو میں مل جاتا ہے ٹو فائیو زا ٹین اب ٹو کے بعد ٹیبل میں فائیو نہیں آتا اس لیے ہم اب ٹو نہیں لکھ سکتے دین سیکنڈ پرائم نمبر از تھری تھری کے ٹیبل میں بھی فائیو نہیں آتا سو وی ڈو ناٹ رائٹ ڈاؤن تھری فور کمپوزٹ نمبر ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے اس لیے ہم فور کو کنسیڈر نہیں کریں گے فور کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فائیو فائیو ون زا فائیو اگین جب آپ کو نیچے نمبر ون مل گیا اٹس مین آپ کا یہ سمس بھی سالو ہو گیا نو دا فیکٹرز آف ایٹی آر ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو اینڈ ملٹی پلائی بائی فائیو یعنی دو چار دفعہ ٹو آ رہے ہیں آپ کے پاس اور ایک فائیو آ رہے ہیں تو فیکٹرز ٹویلو اور ایٹی کے اب ہمیں مل گئے اب ٹویلو اور ایٹی کے جو فیکٹرز آپ کو ملے ہیں ان میں دیکھنا ہے کون سے نمبر کامن ہے اب دیکھیں ٹویلو اور ایٹی کے بعد پہلا نمبر جو ہے ٹو وہ کامن ہے ہم نے ون ٹائم کامن لکھ لیا پھر اگین ٹو ہے وہ بھی کامن ہے ٹو اور ٹویلو کے پاس یعنی ایٹی کے پاس یہ کامن آ گیا اب جو اس کے بعد ریمیننگ نمبرز ہیں یہ کامن نہیں بنا رہے یہ کوئی بھی ان کا پیڑ نہیں بن رہا ٹھیک ہے نا کامن پیڑ نہیں بن رہا اسی لیے ہم نے پہلے ٹو سنگل ہے وہ لکھا پھر ٹو سنگل ہے وہ لکھا اس کے بعد تھری مینشن کیا اینڈ ان دا لاسٹ وی مینشن فائیو ایک نمبر آپ جو آپ کے پاس ٹو ملٹی پلائی بائی ٹو آئے دیٹ از کامن نمبرس 
और एक साइड पे हमें लिख दिए अनकॉमन नंबर्स ठीक है अब आप कॉमन अनकॉमन नंबर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे वैन यू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स कॉमन एंड अनकॉमन द एल सी एम एस टू फोर्टी मल्टीप्लाई करके जो टू फोर्टी आंसर आया है दैट इज योर एल सी एम वन मोर एग्जाम्पल टू फाइन आउट द एल सी एम ऑफ दीज थ्री नंबर्स दीज आर ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर इन दिस पिट यू मस्ट हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द ट्वेल्व अगेन यू हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर दैट इज टू इन टू टाइम्स टेबल ट्वेल्व विल कम टू टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स ट्वेल्व और राइट अगेन द सेकेंड प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्योंकि सिक्स जो है वो दोबारा स्मॉलेस्ट टू में जा सकता है प्राइम नंबर में टू थ्री ज सिक्स आफ्टर टू अब हम देखते हैं कि टू के टेबल में थ्री नहीं आता तो जाहिर सी बात है सेकेंड प्राइम नंबर फिर हमारे पास आता है थ्री थ्री वन ज थ्री जब वन आ जाए इसका मतलब है हमने ट्वेल्व के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए देन वी हैव टू सॉल्व सिक्सटीन सिक्सटीन लिखा सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो हमारे पास टू है अगेन टू एट ज सिक्सटीन देन अगेन टू फोर ज एट टू टू ज फोर एंड टू वन ज टू यानी सिक्सटीन जो है ये कम्प्लीटली जो है टू के टेबल में आराम से तमाम फैक्टर्स आपको दे देगा ठीक है अब इसके बाद आता है ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर में देखें टू वन ज टू 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 ज फोर यानी टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर होता है अगर आप सेपरेट हाफ हाफ वे में देखें तो टू वन ज टू एंड टू टू ज फोर इन टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर हो गया तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं नंबर लाजमी है कि जो आपका लास्ट नंबर जो है वह कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए कोई भी रिमेंडर ना रहे अब ट्वेल्व है टू के टेबल में ट्वेल्व भी आता है टू सिक्स ट्वेल्व इसी तरह टू के टेबल के अंदर सिक्स भी आराम से आता है टू थ्री ज सिक्स अगेन द लास्ट नंबर इज़ थ्री और थ्री का जो है वो सिर्फ बहुत प्राइम नंबर है थ्री वन ज़ा थ्री ये तीनों जो है आपके पास इसी तरह कंप्लीट हो गए अब आपने इन सब के फैक्टर्स लिख लेने हैं ट्वेल्व के फैक्टर्स जो आए हैं आपके पास टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इसी तरह आपके पास सिक्सटीन के जो आए हैं फैक्टर्स वो फोर टाइम्स टू हैं ठीक है चार दफ़ा आपने दो टू टू मल्टीप्लाई बाई टू लिखना है ठीक है फिर इसी तरह आपने 24 के जो फैक्टर्स लिखे हैं दैट इज़ टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू एंड मल्टीप्लाई बाई थ्री अब आप इसमें देखें अब हमें निकालना है सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स अब तीनों में एक पूरा पैर बनना चाहिए ठीक है ना तीनों में आप देखें फर्स्ट ड्रॉ में पूरा टू मिल रहा है तो ये कॉमन हो गया सेकेंड टू भी मिल रहा है कॉमन हो गया अब इसके बाद आप देखते हैं कि थ्री आ रहा है ठीक है कोई पैर जो बन रहा है वो नंबर लास्ट 24 से बन रहा है एक 12 के पास है 24 के तो ये भी एक पैर बना लेता है तो दो नंबर्स भी आपका एक पैर बना रहे हैं ठीक है ना तो 3 का भी पैर बन गया फिर आप देखें 16 एंड 24 में दो एक्स्ट्रा 2 हमें मिल रहे हैं सॉरी एक 2 मिल रहा है जो कि एक पैर बना रहा है तो दो दो नंबर्स अगर मिल रहे हैं तो वो भी एक पैर बनाते हैं और तीनों में वो नंबर मौजूद है तो वो तब भी एक पैर बनेगा तो इस तरह आपके पास टू मल्टीप्लाई बाई टू टू ये नंबर्स कॉमन फैक्टर्स हैं यानी कॉमन पैर बना रहे हैं और एक टू ऐसा रहेगा कि जिसका कोई पैर नहीं बन रहा तो वो अनकॉमन फैक्टर कहलाएगा ठीक है अब आप इन दोनों को कॉमन एंड अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा फोर्टी एट तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने सीख लिया कि दो नंबर्स दिए उनका एल किस तरह से निकाला जाएगा और अगर तीन नंबर दे दें आपको तो आप उसका किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एल तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो नंबर आप एल में ले रहे हैं वो तीनों में मौजूद हो अगर तीन में ही तो कम से कम दो में मौजूद होना चाहिए ताकि वो एक पैर बनाए और जिसका कोई भी पैर ना बने वो सिंगल वो अनकॉमन कहलाता है उसे सेपरेट लिखा जाता है और फिर इन कॉमन एंड अनकॉमन को मल्टीप्लाई करके आप जो आंसर लिखते हैं दैट इज़ कॉल एल सी एम नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड मैथड डिविजन मैथड टू फाइंड आउट द एल In this method, divide the given numbers by a common prime number until the remainder is a prime number or one. LCM will be the product obtained by multiplying all divisors and remaining prime numbers. इसको explain यू करेंगे कि हम एक prime जितने भी numbers हमें दिए जाएंगे हम उन सब के जो है prime numbers के जरिए उसको सॉल्व करेंगे और फिर जितने भी prime numbers को completely solve कर देंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे सो वी विल अंडरस्टैंड दिस मेथड थ्रू एन एग्जाम्पल 
Now students, we have an example to find out the LCM by division method. The numbers are given to us is 24 and 15. Now this method is your division method. In division method, we write both numbers in a row. 24 and 15. Okay? Now, 24 is written in the side, 15 is written in the side. Now, we will see which number is the prime smallest number. जो दोनों नंबर्स को आप ये सॉल्व कर दें अगर दोनों को नहीं कर सकते तो कम से कम एक नंबर हमारा सॉल्व होता जाए नाउ यू विल सी दैट टू टाइम्स टेबल स्मॉलेस्ट नंबर है अगेन 24 में आता है 2 12 और 24 अब दूसरा नंबर 15 था लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो हम 15 को एज इट इज लिख देंगे ठीक है सेकंड स्टेप अब आपके पास 12 एंड 15 लिखा हुआ है अब अगेन 12 2 के टेबल में आता है दैट इज 2 6 और 12 सामने फिर 15 है लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता अब जब तक ये नंबर नहीं आ रहा उसे हम एज इट इज लिखते जाएंगे ठीक है नाउ 2 6 और 12 15 एज इट इज देन 2 3 और 6 15 एज इट इज फिर अब हमारे पास 3 आ गया एक 3 है और देन 15 वी हैव अब 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए सेकंड हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आएगा वो है 3 3 1 और 3 और अब हम देख सकते हैं कि 15 जो है 3 की टेबल में आता है तो वी आल्सो सॉल्व दिस 15 3 5 जा 15 अब आपके पास 3 के नीचे 1 आ गया मीन 1 जब आ जाए तो मीन ये साइड जो है ये समाई सॉल्व हो गई है लेकिन इसके सामने जो नंबर है दैट इज 5 अब 5 को भी सॉल्व करना है 3 के बाद जो प्राइम नंबर नेक्स्ट आएगा वो है 5 क्योंकि 4 आपको मैंने पहले ही बताया वो कंपोजिट नंबर होता है ठीक है तो नेक्स्ट नंबर 4 के बाद 5 है जो आपका प्राइम नंबर है और 5 अपने ही टेबल में आ जाएगा 5 1 जा 5 अब आपके पास दोनों साइड पे 1 1 आ चुके हैं जब नीचे आपके पास 1 आ जाए तो मीन योर सम्स इज सॉल्व अब आपने क्या करना है साइड पे जितने भी फैक्टर्स आए हैं ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 जो साइड पे जितने भी नंबर्स हैं ये फैक्टर्स हैं 24 एंड 15 के इन्हें हमने लिख लिया और इन सब नंबर्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया द आंसर इज 120 ये एलसीएम जो आंसर आया है डिवीजन मेथड के थ्रू ये 120 है दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड होम असाइनमेंट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट 1 2 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए ए में से आप 1 2 3 फिनिश अप करेंगे one जो है मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से nine and three is a question or you have to solve it by factorization method है पहले आपने nine लिखा nine को जब आप solve करेंगे तो two के table में आपको पता है prime factor two है smallest लेकिन two के table में nine नहीं आता इसलिए हम second prime number check करेंगे that is three अब आप देखें three में आप table में आराम से आपको nine मिल जाएगा that is three multiply by three nine अगेन 3 आपके पास मिला 3 प्राइम नंबर ही है अपने ही नंबर टेबल में आएगा इसी के 3 1 जा 3 इस तरह हमारे पास 9 जो है वो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया सेकंड नंबर हमारे पास आ रहा है 3 3 अगेन इज अ प्राइम नंबर 3 3 के टेबल में ही आएगा 3 1 जा 3 सो so, आपके पास यहां पर दो नंबर्स आ चुके हैं 9 के भी फैक्टर्स आ गए और 3 के भी फैक्टर्स आ गए अब 9 और 3 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 3 है और एक 3 है जिसका पेयर नहीं बन रहा तो एक पैर जो बन गया उसे 3 का वो हमने वन टाइम लिखा और दूसरा जिसका कॉम जिसका पैर नहीं बन रहा था वो अनकॉमन फैक्टर हो गया ठीक है अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर बिकम 9 3 3 इज़ 9 योर आंसर ऑफ एलसीएम इज़ 3 3 इज़ 9 अब आप यहाँ से 2 1 आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया है अब आप 1 2 3 को फिनिश अप करेंगे नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 uh, from B hai, you have to do the first question uh, 10 and 22 in this question 10 and 22 you have to find out the LCM by division method you have to write down 10 and 22 in a row okay then you have to take the number 2 lenge, which is a prime number 2 5s are 10 and then you can see the second number is 22 so, we have to say that 22 is our 2k table. 2 1s are 2 1s or 2 11s are 22. Then you will have a now 5 and 11 number. 5 and 11 2k table. The second prime number that is 3. Now, 3 and 5 and 11 are not going to be able to move. Then, we will move sequence wise 1 by 1 prime numbers. 
अब टू में भी नहीं आ रहा अब थ्री में नहीं आ रहा अब थ्री के बाद फोर कॉम्पोजिट नंबर है इसीलिए हम इसके बाद फाइव पे आते हैं फाइव ही टेबल में फाइव आसानी से आ जाएगा फाइव वन जो फाइव लेकिन एलेवन नहीं आता तो एलेवन को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा अब हम जानते हैं कि एलेवन ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है और किसी टेबल में और नहीं आएगा सवाए अपने टेबल के या फिर वन के तो एलेवन वन सा एलेवन हम लिख लेते हैं और इस तरह जो हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पे टेन एंड ट्वेंटी टू के दैर इज़ टू फाइव एंड एलेवन अब आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो एल का आंसर होगा दैट इज़ वन हंड्रेड एंड टेन अब आपको इसी में से बी में से वन आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया है अब आप वन टू एंड थ्री को खुद कंप्लीट कर लें नाउ रिव्यू ऑफ टू डेज लेक्चर टूडे वी हैव लर्न दैट वी कैन फाइंड आउट एल सी एम बाई टू डिफरेंट मैथड फर्स्ट मैथड इज कॉल्ड द एल सी एम बाय फैक्टराइजेशन मैथड फैक्टराइजेशन मैथड में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम फाइंड आउट किया एल सी एम को कॉमन एंड अनकॉमन नंबर्स लेकर उनको मल्टीप्लाई किया सेकेंड मैथड वी हैव लर्न अबाउट डिविजन मैथड और एल सी एम को फिर हमने सॉल्व किया बाई डिविजन मैथड के थ्रू आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैथड्स को किस तरह आपको फॉलो करना है और अपना काम कम्प्लीट करना है ओके आई कम्प्लीट योर वर्क ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़